وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقالوا أبر فرجيهم سيدو لا تذرنا لنقل أبير شكو قدرنا أرد لا تذرنا ആലിഹത്തക്കും നിങ്ങളുടെ ആരാധ്യന്മാരെ വലാത്തറുന്ന നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെ അരുത് വദ്ദൻ വലാ സുവാഅൻ വലായൂസ വയൂക്ക വനസ്ര വദ്ദിനയോ സുവാഇനയോ യഊസിനയോ യഊക്കിനയോ നസ്റിനയോ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെ അരുത് വഖദ് അദല്ലു തീർച്ചയായും അവർ വഴി പഴപ്പിച്ചു കസീറ ധാരാളം പേരെ അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് അള്ളാഹുവെ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കല്ലേ അധികരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാലിമീന അക്രമികൾക്ക് ഇല്ല ദ്വലാല നാശമല്ലാതെ വഴികേടല്ലാതെ مما خطيئاتهم اولد پابنگل کارنم بسبب خطيئاتهم اندان اندان مما خطيئاتهم اولد پابنگل کارنم آئی اغرقو اول مکی نشپی کا پٹو مکی کوالا پٹو اغرقو فاودخلو اندت اول پرویشپی کا پٹو گئیم چاہیدو ഫൗദഖിലു എന്നിട്ട് അവർ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു നാറ നരകത്തിൽ ഫലം യജിദു അപ്പോൾ അവർ കണ്ടില്ല ഫലം യജിദു ലഹും അവർക്ക് മിന്ദൂനില്ലാഹി അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അൻസാറ ഒരു സഹായിയെയും അല്ലെങ്കിൽ സഹായികളെ ആരെയും അവർ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് അത്ര അടുത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അവസാനം പറഞ്ഞ ഭാഗം മിമ്മ ഹത്തി അത്തി മുഖരിക്കു അല്ലേ എന്താണ് അവർ മുക്കി നശിപ്പിക്കപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം അവരുടെ ഹത്തിയത്തുകൾ കൊണ്ട് അതെന്തായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തിൽ അള്ളാഹുവിൽ അവർ പങ്കു ചേർത്തു ഷിർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതിന് പുറമെ അല്ല നിയോഗിച്ചയച്ച പ്രവാചകനെ ആ പ്രവാചകനോട് അവർ ധിക്കാര സമീപനം സ്വീകരിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അഹങ്കാരികളായി മാറി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹത്തിയത്ത് അവർ ചെയ്ത പാപം എന്നിടത്ത് മുഫസ്സിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറഞ്ഞത് മിമ്മ ഹത്തി ആത്തിഹിം അവരുടെ പാപങ്ങൾ കാരണമായി ഊഹരിക്കു എന്നാണ് അവർ മുക്കി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മുക്കി കൊല്ലപ്പെട്ടു ഊഹരിക്കു ഫൗദ് ഹിലു നാറ എന്നിട്ടവർ നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഖബറിൽ ബർസഹി ജീവിതത്തിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നതിന് പല ആയത്തുകളും മുഫസ്സലിങ്ങൾ അഹ്ലുസുന്നിയുടെ അക്കീതയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എടുത്തു ധരിക്കാറുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരായത്താണിത് കബറിൽ ശിക്ഷയുണ്ട് കാരണം ഈ പറഞ്ഞത് കിയാമത്നാളിന് ശേഷമുള്ള നരകശിക്ഷയെ കുറിച്ചല്ല അതിൻ്റെ ഭാഷാപരമായി തന്നെ ഫ ഉഹരിക്കു എന്നത് താക്കീബിന് വേണ്ടി ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അവർ മുക്കി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഉടനെ തന്നെ ആണ് ഫ അവിടെ പിന്നെ താക്കീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ തുടർച്ചയായി പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ആ അവർ നശി പിന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിയാമത്നാളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നല്ല പ്രവേശി പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അതെന്താണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹരീസിൽ കാണാം പിന്നെ ദുർമാർഗികളായ ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരോട് പറയപ്പെടും അല്ലെ അവരുടെ നര അവരുടെ കബറിനെ കുറിച്ച് ഹരീസിൽ കാണാം അത് നരകത്തിൻ്റെ ഒരു കുഴിയായിരിക്കും വിശ്വാസികളുടെ അവസ്ഥയാകട്ടെ പിന്നെ അവർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു സ്വർഗത്തിലേക്കൊരു കവാടം അവർക്ക് തുറക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെ ഹരീസ് കാണാം പിന്നെ അത് വ്യാഖ്യ പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് അൻഅാമിൻ്റെ ആയത്ത് എടുത്തു ധരിക്കുന്നതാണ് ചില തഫ്സീറിൽ കാണാം വലൗത്തറ ഇതിൽ വാലിമൂനഫി ഒമറാത്തിൽ മൗത്തി 
ول ملا اکتو باسط ایدی ہم اخر جو امفسکم الوم تجزونا عذاب الحونی بما کن تم تقول اللہ غیر الحق و کن تم ان آیات ہی تستک برون ان آمر تنوتی منام تواقم اتن دان ولو ترا نیانگانم کنڈیر ننگیل ایدی اللہ لیمون فی غمرات الموت اکرمیگل مرن و پرالت لائی رکنا سندربم ول ملا اکتو باسط ایدی ہم ملکگل അവരുടെ കൈകൾ നിവർത്തും ഇവർക്ക് നേരെ നീട്ടും എന്നർത്ഥം എന്നിട്ട് പറയും അഹ്രിജു അംഫുസക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നഫ്സുകളെ പുറത്തേക്കാക്കുക എന്ന് പറയും പിന്നെ അലിയൗമ തുജുസൗൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പിന്നെ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടും അതെന്താ പ്രതിഫലം അതാബൽ ഹൂൻ അപമാനകരമായ ശിക്ഷ ആ പറയുന്നതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബർസഹി ലോകത്തുള്ള ശിക്ഷയാണ് കാരണം ബിമാ കുന്തും തക്കൂലൂന അലല്ലാഹി ഖൈറൽ ഹഖ് ആ ഒരു കാരണം അല്ലാഹുവിൻ്റെ മേൽ അന്യായമായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന കാരണത്താൽ അല്ലാ ബിമാ കുന്തും തക്കൂലൂന അലല്ലാഹി ഖൈറൽ ഹഖ് അതേപോലെ തന്നെ വ കുന്തും അൻ ആയാതിഹി തസ്തക്ബിറൂൻ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ആയത്തുകളെ നിങ്ങൾ ആ ആയത്തുകളോട് നിങ്ങൾ അഹങ്കാരം കാണിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് കബറിൽ ശിക്ഷ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പം അത് അഹ്ലു സുന്നയുടെ അക്കീരക്ക് വിരുദ്ധമാകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹദീസും ഖുർആാനും ആ വിഷയം കൃത്യമായി പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഫൗദ് ഹിറൂൻ ആറ എന്നടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ഫലം യജിദു ലഹു മിന്ദൂൻ ഇല്ലാഹി അൻ മിന്ദൂൻ ഇല്ലാഹി അൻസാറ അതെന്താണ് അള്ളാഹുവിന് പറയും പുറമേ ഒരു സഹായിയെയും അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന അടുത്ത് ഇബിനു ആഷൂറിനെ പോലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ തഴീലുൽ ബിൽ മുഷിരിക്കീന മിനൽ അറബ് അല്ലദീന കാനു യസുഅമൂന ഈ പിന്നെ അറബികളെ വിഗ്രഹാരാധകരായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അല്ലല്ലാത്ത ആളുകളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന അറബികളെ പോലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അതെന്താണ് ഖാനു യസുഅമൂന അന്നൽ അസ്നാമ തശ്ഫഉ ലഹും വ തുദാഫിഉ അൻഹുമുൽ കവാരിസ് അവരുടെ വാദം അവരുടെ ജൽപരമാണ് എന്താണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ആരാധ്യന്മാർ തങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ പറയുമെന്ന അവരുടെ വിശ്വാസം മാത്രമല്ല പ്രതി പ്രതികൂലമായ അവസ്ഥകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ആണ് കവാരിസ് തങ്ങളെ അവർ പ്രതിരോധിക്കും എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു യാ എനി ഫി ദുനിയ ഈ ദുനിയാവിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസം നേരിടുമ്പോൾ ഇവർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും ഞങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കും എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുനിയാവിൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ലി അന്നഹും ലാ യു മീനു നബിൽ ബാഴ്സ് ഉയർത്തെ നിൽപ്പിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് കൊണ്ട് ഐ കമാലം തൻസുറിൽ അസ്നാമു അബുദത്തഹ മിൻ കൗമി നൂഹ് കെദാലി കല തൻസുറുക്കും അസുനാമുക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥയിൽ ഫലം യജിദൂലഹും അവർ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മിന്ദൂൻ ഇല്ലാഹി അള്ളാഹുവിന് പുറമേ അൻസ്വാറ ഒരു സഹായിയെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന തങ്ങൾ അവലംബിച്ചിരുന്ന അഭയം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന അത്തരം ആളുകൾക്കൊന്നും ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ തങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതാണ് ഫലം യജിദു മിന്ദൂൻ ഇല്ലാഹി അൻസ്വാറ എന്നതിന് തഫ്സീറിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇനി പിന്നെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം അതും നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് വക്കാല നൂഹുൻ ആ നൂഹ് പറഞ്ഞു റബ്ബി എൻ്റെ രക്ഷിതാവേ വക്കാല നൂഹുർ റബ്ബി അല്ലെ അവിടെ കിരാത്തിൽ അൽ ഇദ്ഗാമു ബിലാ ഉന്ന അതായത് റാ ലാമ് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് തെൻബീൻ ആവുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മണിക്കാൻ പാടില്ല അത് പിന്നെ ഇദ്ഗാം ചെയ്യണം നൂഹുർ റബ്ബി നൂഹുൻ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനും പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ മണിക്കാനും പാടില്ല എങ്ങനെ പറയേണ്ടത് നൂഹുർ റബ്ബി വക്കാല നൂഹുർ റബ്ബി അപ്പോൾ വക്കാല നൂഹുൻ നൂഹ് പറഞ്ഞു റബ്ബി എൻ്റെ റബ്ബെ ലാ തദർ നീ വിട്ടേക്കരുത് ലാ തദർ നീ വിട്ടേക്കരുത് ഉപേക്ഷിക്കരുത് അലൽ അർലി ഭൂമിയിൽ ഭൂമുഖത്ത് മിനൽ കാഫിരീന സത്യനിഷേധികളിൽ നിന്ന് ദയ്യാറ ഒരു താമസക്കാരനെയും ഒരാളെയും ദയ്യാർ എന്നതൊരു ഇസ്മാണ് അതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അള്ളാഹുവേ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നീ കാഫിരിയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെയും എന്ത് ചെയ്യരുത് വിട്ടേക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ സുഹൃത്ത് ഹൂദിലൊരു ആയത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേൾപ
പിന്നെ അള്ളാഹു നൂഹ് അലി ഇസ്ലാത്തു ഇസ്ലാമിക് ഒരു വഹി കൊടുത്തു അതെന്തായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ അള്ളാഹു ആ വഹിയിൽ അറിയിച്ച കാര്യം അന്നഹു ലു മിൻ കൗമിക്ക കൗമിക്ക നിന്റെ കൗമിൽ നിന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതേ അല്ല ഇല്ലാമൻ കത് ആമൻ കണ്ടോ മുമ്പ് വിശ്വസിച്ചവനല്ലാതെ ഇനി ഒരാളും നൂഹെ എന്ത് ചെയ്യൂല വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല അതാണ് നൂഹ് അലി ഇസ്ലാത്തു ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കാരണം എന്ത് അള്ളാഹുവേ ഭൂമിയിൽ നീ വിട്ടേക്കരുത് മിന്നൽ കാഫിരീന കാഫിരീങ്ങളിൽ നിന്ന് ദയ്യാറ ഒരു ആളെയും ഒരു താമസക്കാരനെയും കാഫിരീങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാളെയും നീ വിട്ടേക്കരുത് റബ്ബി ദാറുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ദാറുൻ വീട് അല്ലെ ദാറ് ആ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ദയ്യാർ എന്ന പദം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസിക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ റബ്ബി എൻ്റെ റബ്ബെ ലാ തദർ നീ വിട്ടേക്കരുത് ലാ തദർ അലൽ അർദി എന്താ അലൽ അർദി ഭൂമിയിൽ മിനൽ കാഫിരീന കാഫിരീങ്ങളിൽ നിന്നും ദയ്യാറാ ആ ഒരാളെയും വിട്ടേക്കരുത് ദയ്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മലയാളത്തിൽ പൗരൻ എന്നർത്ഥം പറയാം ഒരു ഒരു നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾ ദാറ ദാറുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് എന്നാണ് അർത്ഥം അതിൽ നിന്നാണ് ആ പദം വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ റബ്ബി ലാ തദർ അലൽ അർദി മിനൽ കാഫിരീന ദയ്യാറ പറയാം അപ്പോ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പദാണ് തദർ എന്നത് എങ്ങനെ രൂപം വസറ യു വസറൻ അതിനാണ് ലാ തദർ നീ വിട്ടേക്കരുത് ലാ തദർ നീ വിട്ടേക്കരുത് റബ്ബി എന്റെ രക്ഷിതാവേ ലാ തദർ അലൽ അർദി ഹെർസൻ അതവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് പറയാം ഹെർസൻ അല സലാമത്തിൽ മുജത്തമായിൽ ഇൻസാനിയി മിൻ ഷവാഇബിൽ മഫാസിദി വ തതുഹീരിഹി മിനൽ അനാസുൽ ഖബീസ എന്താണ് നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ആഗ്രഹം അതെന്താണ് സമൂ സമൂഹം സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളും അന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠം അതാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സമൂഹം ത്തിന് അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് കോ കോട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസി ജാഗരൂകനായിരിക്കണം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം എന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയും പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും കാരണമായിട്ട് സമൂഹത്തിന് സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെതിരെ സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ആ പിന്നെ പ്രശ് കാര്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലക്ക് നമ്മളുടെയും ബാധ്യതയാകുന്നു ആ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് മുഫസ്സിനങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യതാണ് അള്ള പറഞ്ഞു ഇനി ഒരാൾ വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ ശേഷം ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അതിന് തുടർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയാം പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവെ ഒരാളെയും ഇവിടെ ബാക്കിയാക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇന്നക്ക തീർച്ചയായും നീ ഇൻ തദറുഹും നീ അവരെ വിട്ടേക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ തദറുഹും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ജീവിക്കാൻ വിട്ടേക്കുകയാണെങ്കിൽ യുദില്ലു അവർ വഴികേടിലാക്കും ഐബാദക്ക നിന്റെ അടിമകളെ കണ്ടോ നിന്റെ അടിമകളെ അവർ വഴികേടിലാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ അവരുടെ ആ കുഫുർ കാരണം വിശ്വാസികളായ ആളുകളെയും അവരുടെ മക്കളെയും ഒക്കെ എന്താക്കും കുഫുർ പിന്നെ അവർ വഴികേടിലാക്കും മാത്രമല്ല വല എരിതു അവർ ജനിപ്പിക്കുന്നതും അല്ല വല എരിതു അവർ ജനിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഇല്ല ഫാജിറൻ ആ ദുർവൃത്തനെയല്ലാതെ ഫാജിർ തോന്നിവാസി ദുർവൃത്തൻ അതേപോലെ തന്നെ കെഫാറ ആ നിഷേധിയെയും ദുർവൃത്തനെയുമല്ലാതെ അവർ ജനിപ്പിക്കുകയില്ല ഇനി അവർക്ക് മക്കളുണ്ടാകുകയാണെങ്കിലും ആരായിരിക്കും അവർ ആ അത്തരത്തിൽ ആളുകളായിരിക്കും കാരണം അവർ ആ തരത്തിലാണ് പിന്നെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മക്കൾ പോലും അത്തരത്തിൽ ഫാജറും കെഫാറും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലേ സമൂഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ചില കാരണങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തഫ്സീൽ എടുത്തു പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഉമർ ഖത്താബ് റതിയല്ലാ വൻഹു തൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് 
പിന്നെ ഗവർണർമാർക്ക് എഴുതാനുണ്ടായിരുന്ന കത്ത് അതിലൊക്കെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും സമൂഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ കർക്കശമായ സമീപനം നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അവരോട് പറയാറുണ്ട് അതൊരു സമൂഹം എന്ന നിലക്ക് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാഗ്രതയായിരുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല തൻ്റെ ഭാവി തലമുറയിലും ഏ തൗഹീദിൻ്റെ പിന്നെ തൗഹീദ് ഉണ്ടാകാൻ അതിന് വിരുദ്ധമായ ശക്തികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇല്ലാതാകാൻ അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ളത് പോലെ സുഹൃത്ത് ഹസറിൽ ഒരു ആയത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണത് വല്ലതീന ജാ ഓ മിം ബാഹിം യക്കൂലൂന അല്ലേ ദാ ഇവർക്ക് ശേഷം ഒരു കൂട്ടർ വരും അവരെന്താ പറയാ റബ്ബൻ അഫിർലന വലി ഇഹ്വാനിൻ അല്ലീന സബക്കൂന ബിൽ ഈമാൻ കണ്ടോ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണം ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുഹ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്കും പുറത്തു കൊടുക്കണം പിന്നെ വല തജ് അൽഫി കുലൂബിന ഗില്ലൻ ലില്ലദീന ആമനു റബ്ബന ഇന്നക റഉഫുർ റഹീം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പിന്നെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പൂർവികരെക്കുറിച്ചും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം നന്മയിലാകണം നല്ല നിലക്കായിരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം അതൊരു വിശ്വാസിക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യമാകുന്നു നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ പിന്നെ വെറുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ ഈ ആളുകളോടുള്ള കടുത്ത വിരോധമോ അല്ല ഏ റബ്ബില തദർ അലൽ അർദി മിനൽ കാഫിരിന തയ്യാറ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഇവരുള്ള ആ തീർത്താൽ തീരാത്ത രോഷം അമർഷം അതൊന്നുമല്ല പിന്നെന്താ ഒരു നല്ല സമൂ ഇനി വരുന്ന ആളുകളെങ്കിലും നല്ലവരായിരിക്കണം ഈ ഈ ആളുകൾ ഈ പിന്നെ ദുർവൃത്തിയിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന നീണ്ട കാലം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വർഷത്തോളം ഈ തൗഹൈദി പ്രബോധനം കേട്ടിട്ടും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാത്ത ഈ സമൂഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിയിപ്പും കിട്ടി ഇനി ഇവരാരും വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആളുകൾ തന്നെ ഇനിയും ഉണ്ടായാൽ ഇനി ഭാവി തലമുറയെ പോലും അവരെന്താക്കും നശിപ്പിച്ചു കളയും അതാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കാരണം എന്നാണ് പ്രാമാണികരായ മുഫസ്ലിങ്ങൾ അത് പറയുന്നിടത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അപ്പം നമ്മളും ആ വിഷയത്തിൽ പിന്നെ ജാഗ്രതാ ബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം സ്വന്തം മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അതേപോലെ ഭാവി തലമുറ തലമുറയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ ദുഷിക്കാതിരിക്കാൻ അവർ വഴികേടിലാവാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രതാ ബോധം ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നത് ഈ ആയത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമാണ് അല്ലേ ഒരു അതീസൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഒരാൾ ഒരു നന്മയിലേക്ക് നന്മക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചാൽ അതാരൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നുവോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വിഹിതം ആർക്ക് കിട്ടും ആ തുടങ്ങി വെച്ച ആൾക്ക് ഒരാൾ ഒരു തിന്മക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചാൽ അത് ആരൊക്കെ അത് അത് മുഖേന വഴികേടിലാകുന്നുവോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വിഹിതം ആർക്ക് കിട്ടും ആ സുഹൃത്ത് യാസീൻ രായത്തുണ്ട് വക്കത്ത് ഏതാണ് അത് ആസാറഹും അല്ലേ എന്താണ് അത് വക്കദ്ദമു ആസാറഹും വക്കുല്ല ഷൈൻ അഷൈന ഹഫി ഇമാമിൻ മുബീൻ ആ അതിൻ്റെ തഫ്സീൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയതും അതിൻ്റെ ആസാറുകളും അതിൻ്റെ തിക്ത ഫലങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ രേഖയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ചെയ്തതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു 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 തലമുറ ഒരു പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഇരുപത് വർഷം നാൽപ്പത് വർഷമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഗുണഫലം സമൂഹത്തിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതൊക്കെ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അയാളുടെ കർമ്മരേഖയായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും അത് തിന്മയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് റബ്ബി എൻ്റെ റബ്ബേ ലാ തദർ നീ വിട്ടേക്കരുത് അലൽ അർദി ഭൂമിയിൽ മിനൽ കാഫിരീന കാഫിരീങ്ങളിൽ നിന്നും ദയ്യാറ ഒരു താമസക്കാരനെയും ഒരു നിവാസിയെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൗരനെയും കണ്ടോ ഇതിൽ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ദയ്യാർ മനുഷ്യൻ ഒരു പിന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവൻ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ജീ ജീവജാലങ്ങളെക്കാൾ വിശിഷ്ടനായ വ്യക്തിത്വമുള്ളവൻ എന്ന നിലക്ക് ദയ്യാർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഫിൽ ഒമൂം പൊതുവായിട്ട് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ദയ്യാർ എന്നത് ദൈ വാർ എൻ്റെ അസുല അങ്ങനെയാണ് ഫലമ്മ ജിത്തുമായത്തിൽ വാവുവൽ യാ ഉ വത്തസലത്ത വ സബക്കത്ത് ഇഹദാഹു മാ ബിസുക്കൂനി കുലിബത്തിൽ വാവു യാ യാ അൻ സുമ്മ ഉദ്ഗിമത്ത് ഫിൽ യാ ഇ അസ്സാഇദ ദൈവാർ എന്നത് അത് പിന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ വാവ് കളയ കളയപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് ദയ്യാർ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയത് മാറ്റപ്പെട്ടത് അതിന് വേറെ രൂപമാണ് സയ്യിദ് സാദ യസൂദു സാധാരണ നയിച്ചു എന്നാ സയ്യിദ് എന്താർത്ഥം നേതാവ് അതും ആ രൂപത്തിൽ വന്നൊരു പദമാണ് സയ്യിദ് അതേ
ഒരു സമൂഹത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ദയ്യാർ എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇസ്മാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വക്കാല നൂഹൻ നൂഹ് പറഞ്ഞു റബ്ബി എൻ്റെ റബ്ബെ ലാ തദർ അലൽ അർദ് മിനൽ കാഫിരീന ദയ്യാറ അപ്പോൾ അതിലൊരു പദം തയ്യാറുള്ളൂ തയ്യാർ താമസക്കാരൻ അതേപോലെ പൗരൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലൊക്കെ പ്രയോഗിക്കും ഏ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ അതെന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാല് എഴുതിയില്ല പക്കത് അതല്ലു കസീറം അതിലൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ പല തസീദി ലാലിമീന ഇല്ല ദൊല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും വന്ന പദമാണ് ഇനി അവർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം അതല്ല മുതാരി എന്താണ് യുദില്ലു യുദിലാൽ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സാദ യസീദു സിയാദത് അതാണ് തസീദ് തസീദു പിന്നെ ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ തസീദു എന്തായി തസീദ് എന്നായി അതിലും ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് യാ കളയപ്പെട്ടു അതിലറിയാത്തതല്ല ദൊലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴികേട് പിന്നെ ഹത്തി അത്ത് ഹത്തി ആത്ത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കിറാത്ത് മറ്റൊരു കിറാത്തിൽ ഹത്തായാഹും എന്നുണ്ട് മിമ്മ ഹത്തായാഹും ഓഗരിക്കു അതെങ്ങനെയാണ് അഗറാക്ക അതെഴുതിയില്ലേ അഗറാക്ക യുഗരിക്കു യഗറാത്ത് അഗറാക്ക എന്നാണ് മുക്കി നശിപ്പിച്ചു എഴുതിയല്ലേ അപ്പോൾ മിമ്മ ഹത്തി ആത്തി മുഗരിക്കു ഫുദഹിനു നാറൻ അദ്ഹല യുദഹിനു ഇദ്ഹാൽ പിന്നെ ഫലം യജീദു ലഹും മിൻ ദൂനില്ലാഹി അൻസാറ അതല്ല യജീദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വജദ ആ വജദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടു കണ്ടെത്തി ആയത്തിൽ കണ്ടനെ കാണാം കണ്ടു പിന്നെ ഇന്ന വജദന ആബ അന കദാലിക ഇഫ്അലൂൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഞങ്ങൾ അവരെ പിൻപറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം വജദ യജീദു യജീദു യാ ആണ് പിന്നെ വുജദാൻ പിന്നെ ഫലം യജീദു മിൻ ദൂനില്ലാഹി അൻസാറ അൻസാറ എന്ന സഹായികൾ നാസിർ അൻസാർ പിന്നെ ഈ ആയത്തിലുള്ളത് വക്കാലുന ദയ്യാർ എന്ന ദയ്യാർ എന്ന പൗരൻ താമസക്കാരൻ നടത്തണ്ട് ആ കണ്ടു കണ്ടെത്തി കണ്ടു എന്നൊക്കെ ദയ്യാർ അപ്പോ പിന്നെ മിനൽ കാഫിൻ ദയ്യാറ ഇനി അടുത്ത ആയത്തിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇന്നക്ക തീർച്ചയായും നീ ഇൻ തസറുഹും ആ പദം പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു വന്നു വസറ യസറു വസർ നീ വിട്ടേക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ വിട്ടേക്കുന്നുവെങ്കിൽ യുദില്ലു അതല്ല യുദില്ലു ഇദ്ലാൽ യുദില്ലു അവർ എന്ത് ചെയ്യും വഴി പഴപ്പിക്കും ഇബാദക്ക അബീദ് ജം ആണ് ഇബാദ് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇബാദ് അടിമകൾ വല യലിദു അവർ ജനിപ്പിക്കുകയില്ല ഏ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസിലെ ലം യലിദ് വലം യൂലദ് എന്താ അർത്ഥം ലം യലിദ് അവൻ ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വലം യൂലദ് ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അഥവാ അള്ളാഹുവിനെ ആരും ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹ് ആർക്കും ആരുടെയും ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ അല്ല അതാണ് വലം ലം യലിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വലത യലിദു വലതന ജനിപ്പിച്ചു വലത് സൂറത്ത് വലതിലല്ലേ വലത ജനിപ്പിച്ചു വലതു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സന്താനം ജന്മം നൽകി യലിതു വിലാദത്തൻ അപ്പോ ലം യലിതു വല യലിതു അവർ ജനിപ്പിക്കുകയില്ല ഇല്ല ഫാജിറൻ ഫാജിർ നല്ല ദുർവൃത്തൻ കാണാൻ സാധിക്കും ജീവിതം കൊണ്ട് തോന്നിവാസി ആയവനും വിശ്വാസപരമായി കാഫിർ ആയവനുമായ അതാണ് വിശ്വാസം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും ഒക്കെ തോന്നിവാസി അയാൾ വിശ്വാസം കൊണ്ട് തോന്നിവാസിയാണ് കാഫിർ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് തോന്നിവാസി അയാളാണ് ആ ഫാജിർ
അതിന് ഇബ്നു അഷ് റഹ്മദ മതപരമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നിടത്ത് പറയണം അൽ ഫാജിറു അൽ മുത്തസിഫ് ബിൽ ബിൽ ഫുജൂരി വഹുവ അൽ അമലു ഷദീദുൽ ഫസാദ് ഏ കടുത്ത അങ്ങേയറ്റത്തെ കുഴപ്പം ഫസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പിന്നെ വൽ കഫാർ മുബാലഗത്തുൻ ഫിൽ മൗസൂഫി ബിൽ കുഫർ ഏ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റത്തെ അവസ്ഥ കുഫറിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അവസ്ഥ ഐ ഇല്ലാമ യജ്മ ബൈന സൂ ഇൽ ഫിഅലി വ സൂ ഇൽ ഇഅതിഖാദി ചീത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും ചീത്ത വിശ്വാസവുമായി നടക്കുന്ന ആൾ എന്നിട്ട് പറയാം അള്ളാഹു സുബാൻ സാലി സൂഹത്ത് അബസൈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഉല ഇക്ക ഹുമുൽ കഫറത്തുൽ ഫജറ അതാണ് വക്കാലത്ത് ആല ഉല ഇക്ക ഹുമുൽ കഫറത്തുൽ ഫജറ ആ സൂഹത്ത് എൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അവരാണ് നന്ദി കെട്ടവർ നിഷേധികളായ ദുർവൃത്തർ ഉണ്ടോ ഹുമുൽ കഫറത്തുൽ ഫജറ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് എന്നത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം വിനു അഷ് റഹ്മദ് പറയുന്നത് വഫി കലാമി നൂഹ് ദലാലത്തുൻ നൂഹ് അലി ഇസ്ലാത്തു ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ വാക്കിൽ നമുക്ക് തെളിവുണ്ട് അല അന്നൽ മുസ്ലിഹീന കേട്ടോ സമൂഹത്തിൽ നന്മ വരുത്താൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ മേൽ കടമയാകുന്നു എന്താണ് കടമ യഹ്തമൂന അവർ ശ്രദ്ധ കാണിക്കണം ബി ഇസ്ലാഹി ജീലിഹിമുൽ ഹാദിർ നിലവിലുള്ള തങ്ങളുടെ തലമുറയെക്കുറിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ വല യഹുമലൂന തസീസ ഉസസിൽ ഇസ്ലാഹിൽ അജിയാലിൽ ആത്തിയ വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ഒരു അശ്രദ്ധയോ അവഗണനയോ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഹാദിറിലുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ചും ഇനി വരാൻ പോകുന്നവരെക്കുറിച്ചും അവരാരാകണം ആ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം കുല്ലുഹ സവാ ഉൻ ഫി നദുരിഹിം അൽ ഇസ്ലാഹി ഏ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരെന്നോ ഇനി വരാൻ പോകുന്നവരെന്ന വ്യത്യാസം ആർക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാന്നില്ലേ ആ ഇസ്ലാഹ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൊക്കെ നന്നാകണം അന്യ നാട്ടുകാരൊക്കെ മോശക്കാരനാണെന്നൊരു ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ എല്ലാവരും ആരാകണം എല്ലാവർക്കും നന്മ ഉണ്ടാകണം എല്ലാവർക്കും സൽ വഴിയിൽ സൽ പാന്താവിലേക്ക് വരാൻ കഴിയണം ഇതായിരിക്കണം പിന്നെ ഇസ്ലാഹ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കണ്ടോ അത്തരം ആളുകളുടെ മനോഭാവം എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പിന്നെ ഒരു പാഠമാകുന്നു എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ആ ആയത്ത് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതല്ലാതെ ഒക്കെ നശിച്ചു പോകണം എല്ലാവരും നാശമടയണം എന്ന ചിന്തയല്ല അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അത് പറയിപ്പിച്ചത് മറിച്ച് വരും തലമുറ ഇവരുടെ ഈ പിടുത്തത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇവരുടെ ദുഷിപ്പിക്കലിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ആണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചത് കാരണം ഇന്നൊക്കെ ഇൻതദർഹും യുദുല്ലു ഇബാദക്ക വല യലിദു ഇല്ല ഫാജിറൻ കഫാറ മനസ്സിലായല്ലോ ഇബിൻ ഗസ്തി റഹ്മുല്ല അത് പറയുന്നിടത്ത് ആ ഒരു ഹദീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹസൻ എന്ന മർത്തവിൽ തന്നെ ലൗ റഹിമ അല്ലാഹു മിൻ ഖൗമി നൂഹ് അഹദൻ ല റഹിമ ഇമ്റഅത്തൻ ലമ്മ റഅതിൽ മാ ഹമലത വലദഹ സുമ്മ സഅദത്തുൽ ജബൽ ഫലമ്മ ബലഗ ബലഗഹൽ മാ ഉ സഅദത ബിഹി മൻകിബഹ ഫലമ്മ ബലഗൽ മാ ഉ മൻകിബഹ വദഅത വലദഹ അല റഅസിഹ ഫലമ്മ ബലഗൽ മാ ഉ റഅസഹ എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയോ അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആയത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ നൂഹ് അലൈ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മകൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ വല്ല മലയിലും പോയി രക്ഷപ്പെട്ടുള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷമായി അതായത് ഫലമ്മ മിമ്മ ഹത്തി ആത്തി മൗഹരി കൂഫ ഉദിഹിലു നാറ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്താണ് അതിൽ കാണാം ഒരു അള്ളാഹു പിന്നെ ആരോടെങ്കിലും കരുണ കാണിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ നൂഹ നബിയുടെ ജനത്തിൽപ്പെട്ട ആരോടെങ്കിലും കരുണ കാണിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയോട് കരുണ കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നു കാരണം ആ കാഫിരിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീ തൻ്റെ കൈക്കുഞ്ഞുമായിട്ടാണ് ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മുങ്ങിത്താവാൻ പോകുന്നത് വെള്ളം പിന്നെ അവരുടെ പിന്നെ ഫലമ ബലഹൽ മാ ഉസ്വായിരത്ത് ബിഹി മൻകി ബഹ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് വന്നപ്പോൾ ഈ കുട്ടി അവർ ചുമലിലേക്ക് വെച്ചു പക്ഷെ ഫലമ ബലഹൽ മാ ഉ മൻകി ബഹ വത ആത്ത് വരദഹ അല റസിഹ ഇവിടെ ഇപ്പം ചുമലിലും വെള്ളം അത്രയും ഉയർന്നപ്പോൾ തലയിലേക്ക് വെച്ചു ഫലമ ബലഹൽ മാ ഉ റസഹ റുഫി റഫ് ആത്ത് വരദഹ ബി അതിഹ വെള്ളം തലക്ക് മീത വന്നപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഉയർത്തി പിടിച്ചു ഫല ഉ റഹിമ അള്ളാഹു മിൻഹും അഹദൻ ല റഹിമ ഹാദിഹിൽ മർ ആ ആരോടെങ്കിലും അല്ല അവരിൽപ്പെട്ട ആരോടെങ്കിലും റഹമത്ത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീയോട് റഹമത്ത് കാണിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കാരുണ്യത്തിന് അർഹരല്ല എന്നതാണ് ആ പിന്നെ ഹദീസ്
എടുത്തുകൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇന്നൊക്കെ ഇൻ തദർഹും യുദില്ലു ഇബാദക് ഇന്നൊക്കെ ഇൻ അബുക്കൈത്ത മിന്നും അഹദൻ അല്ലേ അവരിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും നീ ബാക്കി ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലു ഇബാദക് നിന്റെ അടിമകൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും വഴിപഴപ്പിക്കും ഐ അല്ലദീന തഹ്ലുക്കുഹും ബാദഹും അവർക്ക് ശേഷം നീ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ ആളുകളെപ്പോലെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും പഴപ്പിക്കും വലായരിതു ഇല്ല ഫാജിറൻ കഫാറ ഐ ഫാജിറൻ ഫി ഫിൽ അഹ്മാലി നേരത്തെ ഇബിൻ അഷ്റം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫാജിറൻ ഫിൽ അഹ്മാലി പ്രവർത്തനത്തിൽ തോന്നിവാസികളായിരിക്കും അവർ കാഫിറുൽ കൽബി അതേപോലെ തന്നെ ഹൃദയം കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും നിഷേധികളായിരിക്കും അവർ വാരിക്ക ലി ഹിബിറത്ത് ഹിബിഹിം എന്താ അദ്ദേഹം അതങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അവരെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ആ ഹിബിറത്ത് എന്താ അർത്ഥം ആ കൃത്യമായ അറിവ് ഹബീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് എന്താ ഹബീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മജ്ഞാനി ആ വിവരത്തിനാണ് ഹിബിറത്ത് എന്ന് പറയാം സൂക്ഷ്മമായ അറിവ് അതെങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അറിവുണ്ടായത് വമക് സിഹി ബൈന അതുഹരിഹിം അൽ ഫസനത്തിൻ ഇല്ല ഹംസീന ആമാ ഉണ്ടോ കുറച്ചൊന്നും കാലമല്ല തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വർഷം അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ജീവിച്ചൊരാൾ എന്ന നിലക്ക് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഹിബിറത്ത് കാരണമാണ് അദ്ദേഹം അതങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കാരണം അവർ പിന്നെ ഓരോ ആളും നൂഹനബിയെ തിരസ്കരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് തിരസ്കരിക്കുക നൂഹനബി പറഞ്ഞ് കേൾക്കാതിരിക്കുകയല്ല ചെയ്തു പിന്നെന്താ അവർ കേൾക്കാതിരുന്നു കേൾക്കാൻ പോകുന്നവരൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ തടഞ്ഞു അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ അല്ലാ തതറുന്ന ആരി ഹത്തക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെപ്പോലും ഇവർ തടഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവരെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അറിവ് കാരണമാണ് അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ തുടർന്നുള്ളായത്ത് പിന്നെ റബ്യ ഫിർലി വരി വാലിദയ്യ വരി മന്ദഹല വൈത്തിയ മുഹ്മിനൻ വലിൽ മുഹ്മിനിന വൽ മുഹ്മിനാത്ത് വല തസിദുല്ലാലിമീന ഇല്ല തബാറ പിന്നെ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കണം റബ്യ ഫിർലി എൻ്റെ റബ്ബേ എനിക്ക് നീ പൊറത്തു തരണേ അടുത്തായത് ഇരുപത്തി അവസ സൂഹത്തിൽ അവസാനത്തായത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിൽ എല്ലാ പദങ്ങളും എഴുതിയില്ലേ റബ്ബി ഗുഫിർലി വലി വാലി ദയ്യ വലി മാല ബൈത്തി വലി മാ ദല ബൈത്തിയ മുമ്മിന വലിൽ മുമ്മിനീന വൽ മുമ്മിനാത്ത് എന്താണ് റബ്ബി എന്റെ റബ്ബേ നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയാണ് എനിക്ക് നീ പൊറത്തു തരണേ വലി വാലിദയ്യ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും പുറത്തു തരണേ വലിമൻ ദല ആ പ്രവേശിച്ചവനും വലിമൻ യാതൊരുത്തനും അതാണ് ദല അവൻ പ്രവേശിച്ചു അതാണ് പ്രവേശിച്ചവനും ബൈത്തിയ എന്റെ ഭവനത്തിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ മുമിനൻ വിശ്വാസിയായിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ വിശ്വാസിയായിക്കൊണ്ട് എന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചവനും പുറത്തു തരണേ പിന്നെ വലിൽ മുമിനീന വിശ്വാസികൾക്കും വൽ മുഹ്മിനാത്ത് വിശ്വാസിനികൾക്കും പൊറത്തു തരണേ ഏ എനിക്കും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും മുഹ്മിനായി എൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചവനും പിന്നെ മുഹ്മിനീങ്ങൾക്കും മുഹ്മിനാത്തുകൾക്കും നീ പൊറത്തു തരണേ വലാ തസീദ് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കരുത് വലാ തസീദ് നേരത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ആയിട്ട് കാണാം വക്കത് അതല്ലു കസീറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലാ തസീദ് ഇല്ലാമീന ഇല്ലാ ദലാല ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ആയത്തിൽ ഇവിടെ പറയാണ് വലാ തസീദ് നീ അധികരിപ്പിക്കുകയും അരുത് അല്ലാലിമീന അക്രമികൾക്ക് ഇല്ലാ തബാറ ഹലാക്ക് ഹലാക്കിനാണ് തബാർ എന്ന് നാശം നാശമല്ലാതെ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കല്ലേ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അരുത് പിന്നെ അപ്പൊ നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ ദു ഇൽ ഒരുപാട് പാഠം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് وبعد هذا الجهد الذي بذله نوح عليه السلام في دعوة قومه لا نوح عليه الصلاة والسلام تنده جننغل توحيد لك شنكة عنا پربودنا پربرتنا تل قدنا ما يا پرائتنا عنبا بچدنا شيسم يتوجه عليه عليه السلام إلى ربه انتا چه اندد سماداني چه دكي اللا طلع ارتي عمبد كولم آتون توپو كيرت കടി കഠിനമായ പിന്നെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അതൊക്കെ സഹിച്ചിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുക
കണ്ടു അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയുന്നു യത്തവജ്ജഹു അലഹി അസ്സലാം ഇല റബ്ബിഹി എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യതുലുബു മിൻഹു അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഐ യഗ്ഫിറ ലഹു എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തനിക്ക് പുറത്ത് വരാൻ വേണ്ടി ഫഅസ അൻ യകൂന ഖദ വഖ മിൻഹു ഖത അൻ ഔ തഖ്സീർ ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വല്ല അബദ്ധവും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിൽ വല്ല വീഴ്ചയും സംഭവിച്ചേക്കാം അതാണ് റബ്ബി ഗഫിർലി എന്താ അതിന് പറഞ്ഞ ഫഅന ബിഹാജത്തിൻ ഇല മഗ്ഫിറതി അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഗ്ഫ മഗ്ഫിറത്തിന് ഞാൻ ആരാണ് ആവശ്യക്കാരനാകുന്നു അന അന ബിഹാജത്തിൻ ഇല മഗ്ഫിറതി വലാ ഗിനൻ ബി അൻ റഹ്മതി നിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് ഞാൻ ഐശ്വര്യവാനല്ല കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എനിക്ക് റഹ്മത്ത് നൽകിയാലല്ലാതെ എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനായ നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇത്രയും കാലം ഈ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പിന്നെ وفي استغفاره عليه السلام تعليم للدعاء اي نوح عليه الصلاه والسلام الدعاء نرتي प्रार्थनाയിൽ നമുക്ക് വലിയ പാഠമുണ്ട് അതെന്താ ഐ യുനീബു الى ربهم دائما بالاستغفار നിരന്തരം എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ലാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാറിനെ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗ ദാവത്ത് നിർവഹിക്കുന്ന പിന്നെ ആരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഫ ഇന്നഹും മഹ്മ ഖദ്ദമു മിൻ തൽഹിയാതിഹി من من تلهيات فانهم مقصرون اترى نما لي مارغت بين تياغا سهيتالو اترى نما ده سمبتوم نما ده اروغيوم نما ده سمايوم وينيوغيتالو ادوك اندان اه ادوك تنه ادوك تنه قرب اغنو اه نوح علي صلاة والسلام انده اترى يدائل ورالكم جيان قليلة كارن طلال ايرتي امبد ورشان اتهم ما پرورتن شيدد ينتم اتهم الله نوڈ پراتيكان الله وي ربي غفر لي ആ എൻ്റെ എൻ്റെ രംഗ എൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നിർബന്ധമായും അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഫാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വലം എൻ സനൂഹ് അലൈഹി സ്വലാം ഐ എസ്തലി വാരിദൈഹി അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തിഫാറിനെ ചോദിക്കാനും നൂഹിനെ പി എന്ത് ചെയ്തില്ല മറന്നു പോയില്ല അതുപോലെ തന്നെ വലിയ മുഹ്മിനീന വൽ മുഹ്മിനാത്ത് മുഹ്മിനീങ്ങൾക്കും മുഹ്മിനാത്തുകൾക്കും വേണ്ടിയും ഇസ്തിഫാറിനെ ചോദിക്കാൻ അദ്ദേഹം മറന്നു പോയില്ല فقال ان ربهم برنو رب يغفر لي ولي والدي ولي من دخل بيتي مؤمنا ولي المؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين الا تبارا ويظهر من استغفاره عليه السلام لوالديه تن ماذا بذاكلك وندي اذهم نرتي استغفار نمك പഠിക്കാൻ പാഠം അറിയോ നമ്മൾ മനസ്സാക്കിയ കാര്യം انهما كانا مؤمنين ആ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ആരായിരിക്കും ആ വിശ്വാസികളായിരിക്കും എന്താ കാരണം എന്നറിയോ വഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന തടയുമായിരുന്നു നൂഹെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കല്ലേ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഏതുപോലെ മകന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു അതെന്താ പ്രാർത്ഥന റബ്ബി ഇന്ന ബിനി മിൻ അഹ്ലി വ ഇന്ന വഅദക്കൽ ഹഖ് വ അൻത അഹ്കമുൽ ഹാകിമീൻ ലേ സൂറത്ത് ഹൂദിൽ തന്നെ 45 ആമത്തെ ആയത്ത് കാണാ റബ്ബേ എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ അഹ്ലിൽ പെട്ട ആളാണല്ലോ നിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണെങ്കിൽ സത്യവുമാണ് നീ ഏറ്റവും നല്ല വിധികർത്താവാകുന്നു അപ്പൊ എന്താ അള്ള പറയുന്നത് കാൽ യാ നൂഹു ഇന്നഹു ലൈസ മിൻ അഹ്ലിക് ഇന്നഹു അമലുൻ ഗൈറു സ്വാലിഹ് നൂഹ് നീ ലൈസ ഇന്നഹു നിന്റെ മകൻ ആരല്ല ലൈസ മിൻ അഹ്ലിക് നിന്റെ അഹ്ലിക് ആരിൽ പെട്ടവരല്ല കാരണം ഇന്നഹു അമലുൻ ഗൈറു സ്വാലിഹ് അവൻ ആരാണ് ആ നല്ലതല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ചെയ്ത ആളാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫലാ തസ്അൽനി നീ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് മാ ലൈസ ലക ബിഹി ഇൽമ് നിനക്ക് അറിവില്ലാത്ത കാര്യം ഇന്നി അഴിലുക ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു അൻത കൂനമിനൽ ജാഹിലീൻ വിവരദോഷികളിൽ നീ ആയിപ്പോകും എന്നതിനാൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം അല്ല എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ആ അവർ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു വിശ്വാസികളായിരുന്നു എന്നതാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ആർക്കി പ്രാർത്ഥനയാണ് മുഹ്മിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും മുമ്മിനാത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥന ആമത്തൻ പൊതുവായിട്ട് അതേപോലെ വലിമൻ ദഹല ബൈത്തഹു മുഹ്മിനൻ ഹാസത്തൻ ആദ്യം തൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞു പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് എല്ലാ മുഹ്മിനീങ്ങൾക്കും മുഹ്മിനാത്തുകൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇർഷാദുൻ വ തലീമുൻ ലിൽ മുഹ്മിനീൻ വലാസിയമ അദ്വാത്ത് മിൻഹും അൻ യസ്തഗഫിറുലി ഇഖ്വാനിഹിമുൽ മുഹ്മിനീൻ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ദുആയിലൊക്കെ തന്നെ 
മുമിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുമിനാത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി പൊതുവായി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതോടൊപ്പം ഇസ്ലാമിക ദാവത്ത് നിർവഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ അതിലുണ്ട് ആ ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വക്കത് കാലൻ നബി സാഹസ്ലം ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇമാം പി തൊബ്രാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന സ്വഹീഹായ ഹദീസ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഹദീസാണ് മനിസ്തഖറലിൽ മുമിനീന ആരെങ്കിലും മുമിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി തേടിയാൽ വൽ മുമിനാത്ത് എന്താ മുമിനാത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി തേടിയാൽ എത്ര മുമിനീങ്ങളുണ്ടോ എത്ര മുമിനാത്തുകളുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് അല്ലെന്തെയ്യും അവന് നന്മ രേഖപ്പെടുത്തും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ മുമിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥി പുറത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മുമിനീങ്ങളുണ്ടോ ആ മുമിനീങ്ങളുടെ തോതനുസരിച്ച് അല്ലെന്തെയ്യും അവന് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സുബാനല്ല അപ്പോൾ ആ അവസരം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ആ ഒരു നീയത്തോട് കൂടി തന്നെ അള്ളാഹുവേ എല്ലാ മുമിനീങ്ങൾക്കും എല്ലാ മുമിനാത്തുകൾക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് റസൂറിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സ്വഹീഹായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് വലിയ പാഠം പഠിക്കാനുണ്ട് ഹരീസിൽ ചില പിന്നെ ഇബിൻ ഗസീറൊക്കെ തന്നെ ആ മാതാപിതാക്കൾ പേരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതായിരുന്നാലും പിന്നെ ആ പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മാതാപിതാക്കൾ വിശ്വാസികളായിരുന്നു എന്നത് നോക്കി റബ്ബി ഗഫുർലി എന്താർത്ഥം റബ്ബെ എനിക്ക് നീ പൊറത്തു തരണേ റബ്ബി എൻ്റെ റബ്ബെ ഇ ഗഫിർലി അത് നേരത്തെ വന്നിട്ടില്ലേ ഗഫറ മുതാരി എന്താണ് യഗഫിറു അഗഫർ അതുപോലെ തന്നെ മഗഫിറത്ത് അഗഫറ പൊറത്തു അപ്പോൾ റബ്ബി ഗഫിർലി റബ്ബെ എനിക്ക് നീ പൊറത്തു തരണേ വലി വാലിദയ്യ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും വാലിദ് പിതാവ് വാലിദത്ത് മാതാവ് വാലിദൈനി എന്താ മാതാപിതാക്കൾ അതാണ് വാലിദയ്യ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ പിന്നെ വലിമൻ ദഹല പ്രവേശിച്ചവന് ബൈത്തിയ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചില മുഫസ്രീങ്ങൾ അതിന് കൊടുത്ത വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഭവനം എന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് മസ്ജിദ് ആണ് എന്നാണ് പ്രാമാണികരായ മുഫസ്രീങ്ങൾ തന്നെ ചിലത് കൊടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ബൈത്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈത്തുല്ല അതുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആ ആ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് പറയാം പിന്നെ പിന്നെ വലിൽ മുമിനീന വലു മുമിനാത്ത് മുമിനീങ്ങൾക്കും മുമിനാത്തുകൾക്കും പിന്നെ വലാ തസിദി ലാലിമീന ലാലിമീങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കല്ലേ ആ ലാലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ലാലിമീങ്ങൾ തന്നെ അതെന്താ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തിൽ പങ്ക് ചേർത്ത സിർക്കിൽ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം അതുകൊണ്ടാണ് ലാലിമീങ്ങൾ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വലാ തസിദ് ലാലിമീന ലാലിമീങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കല്ലേ ഇല്ലാത്ത ബാറ എന്തല്ലാതെ നാശമല്ലാതെ അതിൽ പിന്നെ ഒരു ഹരീസ് അവിടെ ഇബ്രസിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വഹി ഹരീസ് എന്താണ് അൻ അബി സഈദിൻ അന്നഹു സമി അ റസൂൽ അസ്ലം യഖൂൽ റസൂൽ അല്ലാഹി വസ്ലം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ലാ തസ്ഹബ് ഇല്ല മുഅ്മിന നമ്മൾ പഠി പിന്നെ ശീരി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ലാ തസ്ഹബ് ഇല്ല മുഅ്മിന വലാ യഅ്ക്കുൽ തുആമുക ഇല്ല തഖിയുൻ എന്താ അർത്ഥം നീ മുഅ്മിനുമായിട്ടല്ലാതെ സഹവസിക്കരുത് അവിടെ ഒന്നും അല്ലാത്ത ആളിട്ട് പാടില്ല എന്നല്ല നമ്മുടെ കൂടുതൽ സഹവാസം ആരുമായിട്ടാകണം വിശ്വാസികളുമായിട്ടാകണം അതേപോലെ തക്വയുള്ള ആളല്ലാതെ നിൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇടയാകരുത് അതിലും അതിൻ്റെ ഷറഹിൽ പറയുന്ന കാര്യതാണ് ഏ മുമിനായ തക്വയുള്ള ഒരാൾക്കാകണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് മുൻഗണന അർഹിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു ഏത് മനുഷ്യന് കൊടുത്താലും ഏത് ജന്തുവിന് കൊടുത്താലും എന്ത് കിട്ടും പ്രതിഫലം കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് അതിൻ്റെ മഹത്വം അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാകുന്നു അപ്പോൾ ആ ഹരീസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച ആൾ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലാണ് പിന്നെ വലിൽ മുമിനീൻ വലു മുമിനാത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു ലി ജമീഅൽ മുമിനീൻ വലു മുമിനാത്ത് വ ദാലിക്ക യഅമുൽ അഹ്യാഉ മിൻഹു വൽ അംവാത്ത് എല്ലാ മുമിനീങ്ങൾക്കും മുമിനാത്തുകൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആരു ആരുപെടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചു പോയ മുമിനീങ്ങളും ഉൾപ്പെടും മനസ്സിലാന്നല്ലേ ആ മുമിനീങ്ങൾക്കും മുമിനാത്തുകൾക്കും പുറത്തു കൊടുക്കണേ വലി ഹാദ യസ്തഹബു മിസ്ല ഹാദ ഇത് ഇസ്തിഹബാബ് മുസ്തഹബായ കാര്യമാണ് ഇതുപോലത്തെ ദുആ നടത്തൽ യുഹനബിയെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ആസാരി വൽ അതിയത്തിൽ മഷഹൂറ അൽ മഷ്റൂ അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ഹുത്തുബയിലൊക്കെ കേൾക്കില്ലേ അള്ളാഹു മഹഫുലിൽ മുമിനീന വൽ മുമിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്
അതെവിടെയാണ് ഐ ഫി ദുനിയാവൽ ആഹിറ ദുനിയാവിലും ആഹിറത്തിലും നഷ്ടമല്ലാതെ നീ അവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് വല തസീദ് ലാലിമീന ഇല്ല തബാറ ആയിരത്തിലുള്ള പദങ്ങൾ റബ്ബി ഗഫുർലി വലി വാലിദയ്യ വലിമൻ ദഖല ബൈത്തിയ ഒന്നുമില്ലല്ലേ തബാർ അതുകൊണ്ട് തയ്യാർ പറഞ്ഞ പോലെ തയ്യാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തബാർ നാശം ാണ് <laughs> 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 അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദുആയിലൊക്കെ തന്നെ മൊമിനിങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി ദുആ ചെയ്യുക എന്നത് ഏറെ മഹത്വമേറിയ കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ തൊബാനി തൊബ്രാനി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീസിൻ്റെ അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ പിന്നെ വല്ല തസീദ് ലാലിമീന ഇല്ല ദൊലാല എന്ന് പറഞ്ഞടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് എന്താ പറയൂ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് ഹിതായത്ത് ലഭിക്കാതിരിക്കണമേ എന്നോ ദൊലാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദുർമാർഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്നോ അല്ല അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചു പിന്നെന്താ നല്ലതൊന്നും നീ അവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കല്ലേ നല്ലത് തന്നെ ഭൗതികമായ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആയാലും എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മല്ലേ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ അത് അവരെ ഈ ഇസ്തിഖാമത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്തഖീമായ മാർഗത്തിലേക്ക് അതവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അല്ലേ എന്നല്ല അദ്ദേഹം ദുആ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ നൂ മൂസ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാം നടത്തിയ ഒരു ദുആ റബ്ബന ഇന്നക്ക ആ തൈ തഫിർ ഔന നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് വ മല അഹു സീനത്തൻ വ അംവാലൻ ഫിൽ ഹയാത്ത് ദുനിയ റബ്ബന ലി യുദില്ലു അൻ സബീലിക് അല്ലാഹുവേ മൂസാനി പ്രാർത്ഥിക്കാണ് ഫിറൌനിനും അവൻ്റെ ആളുകൾക്കും നീ ദുനിയാവ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ നിൻ്റെ സബീലിൽ നിന്ന് അവർ അത് മുഖേന എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്കാരെ തടയും എന്നതാണ് ഇവിടെയും പിന്നെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം കണ്ടോ ലി അന്ന തബാർ ലൈസ മിനൽ സിയാദത്തിൽ മധുവി ബിനഫിഹ ഫ ഇന്നഹു അറാദ ലാ തസിദുഹും മിനൽ അംവാലി വൽ ഔലാദ് മനസ്സിലാണല്ലേ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നൂഹ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും നീ അവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കല്ലേ കാരണം ലി അന്ന ഫി സിയാദത്തി ദാലിക് ലഹും ഖുവ ഖുവത്തൻ ലഹും അലാ അദൽ മുഅ്മിനീൻ അവർക്ക് സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചാൽ അത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും വഹാദ ക കൗലിഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സുഹൃത്ത് ആ ആയത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർമ്മയല്ലേ ആ മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന പോലെ തന്നെയാകുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന അതാണ് അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും ഒരു പ്രവാചൻ എന്ന നിലക്ക് തൻ്റെ സമൂഹം തൻ്റെ ആളുകൾ വഴി പഴച്ചവർ തന്നെയാകണമെന്നല്ല അദ്ദേഹം അത് മുഖേന ആഗ്രഹിച്ചത് മറിച്ച് അവർക്ക് ഭൗതികമായ സംവിധാനങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചാൽ അത് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നേരെ അവർ ഉപദ്രവിക്കാൻ അവർ ഉപയോഗ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അതാണ് വലാത്ത സിദി ലാലിമീന ഇല്ലാത്ത ബാറ നീ അവർക്ക് നഷ്ടമല്ലാതെ നാശമല്ലാതെ അധികരിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടായ കാരണം അപ്പോൾ ആ സൂറത്ത് ൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ സുഹൃത്തിൽ ഇൻഷാല്ല ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് സുഹൃത്തിൽ ജിന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത